இடைவேளை தொடர்ந்து மீண்டும் தலைவாசல் நிகழ்ச்சியை நூடாக சந்திக்கின்றோம் ஒரு பாடலை பார்த்து விட்டுள்ளதும் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பான கலந்துரையாடல் இருக்கின்றது என்று அதற்கான அதிதி இப்போது என்னுடன் இணைந்து இருக்கின்றார் பிரபல ஊடகவியலாளர் இப்போது சிறந்த எழுத்தாளராக இருக்கின்றார் குறிப்பா வசந்தம் தொலைக்காட்சியில இந்த தலைவாசல் நிகழ்ச்சியை வந்து நிறைய பேர் பாக்குறாங்க இன்னில இருந்து நானும் பிரபலம் ஆகிறோம் சந்தோஷம் இருக்கு நிச்சயமாக அந்த வாழ்த்துடன் நான் முதலாவது கேள்விக்கு வரேன் இந்த புத்தகம் இன்னும் பெயர் வைக்கல இன்னும் வெளியிடல இல்லையா எதிர்வரும் இருபதாம் திகதி இதை வெளியிடுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த புத்தகம் எழுதணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இதற்கான தூண்டுதல் எப்படி வந்தது நான் எவரெஸ்ட் மலை உச்சியில போயிட்டு நின்று கொண்டு பார்த்து அப்படி இல்ல இது வந்து உண்மையிலேயே நான் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறது வந்து அங்க எனக்கு நிறைய டைம் இருந்துச்சு இப்ப பேஸ்புக்ல இருந்து சும்மா ஆக்களோட சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு பார்க்க ஏதாவது பிரயோசனமா செய்வோம்னு சொல்லி சும்மா ஒரு கதவன் எழுதி பார்த்தேன் அப்போ தம்பி அரேந்திரன் கிருஷ்ணசாமி சொல்லி என்ற என்ற ஒரு ஊடக நண்பர் இருக்காரு அவர் சொன்ன அண்ணன் நல்லா கதை எழுதுறீங்க எனக்கு கதை விட்டு தான் பழக்கம் அப்போ இது புதுசா கதை எழுதுன்னு சொன்னா அவர் நான் அவர் கதை எழுதுனாலும் அண்ணன் இதே ட்ரெண்ட்ல எழுதுங்கன்னு சொன்னாரு அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுதி பார்த்தேன் இப்ப எழுபத்தி நாலு சிறுகதை எழுதி ஒரு புத்தகம் வெளியிட யோசிச்சிருக்கு நிச்சயமா இருபத்தி நான்கு சிறுகதைகள் எழுதி ஒரு புத்தகமா வெளியிட போறீங்க இது எப்போ வெளியிடுறதுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு இது நாளைக்கு சனிக்கிழமை தபால் திணைக்கள கேட்போர் கூடத்துல வந்து நடக்குது இதுல பிரதம அதிதியா வந்து எனது நண்பர் அமைச்சர் மனோ கணேசன் கலந்து கொள்றாரு இதுல எனது பாட்டி அவங்களுக்கு வந்து இப்ப தொண்ணூத்தி ஏழு வயசாகுது அவங்க பேர் உலகம்மாள் மாரிமுத்து அவங்க வந்து கேக் வெட்டுறாங்க அது பிறகு எங்கட புதிய அலைக்கலை வட்டத்துல ஸ்தாபக தலைவரும் சிரேஷ்ட ஊடகவியலரான ராதா மேத்தா வந்து இதுக்கு தலைமை தாங்குறார் அதே மாதிரி நிறைய எல்லாரும் இந்த நண்பர்கள் உங்களை மாதிரி ஊடகியாளர்கள் எல்லாம் கலந்து கொள்றாங்க நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு விஷயத்தையும் கேட்கணும் இந்த புத்தகத்துல வந்து இவ்வளவு சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கீங்க இதற்கான உந்துகோல் எங்க இருந்து எடுத்தீங்க இதற்கான கதைகள் இந்த கரு இதெல்லாம் எங்க இருந்து நீங்க எடுத்தீங்க நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் கொழும்பு கொச்சிக்காடை ஜம்முட்டா ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க எண்பத்தி ஒன்பது நம்பர் தோட்டத்துல அப்ப நாங்க இருநூத்தி நாற்பது வீடுகள் இருக்காங்க அப்ப நாங்க ஒன்னும் நாங்க பொது பொது மலசல கூடம் பொது பாத்ரூம் தான் பாவிக்கிறது அப்ப காலையில நாங்க எல்லாரும் லைன் அப் நிக்கிறது சண்டை பிடிக்கிறது இது வந்து இந்த கண்ணுல வந்து நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்தது அப்ப அதே மாதிரி வந்து நிறைய சண்டைகள் பார்ப்பேன் இப்ப ஒவ்வொரு வீட்டுல நடக்கிற சண்டை நாங்க எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுல எனக்கும் மனைவிக்கும் சண்டை நடக்கும் பேசுவோம் சிரிப்போம் அப்ப நாங்க ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் வந்து நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அது பிறகு நான் ஸ்கூல்ல படிக்கிற காலத்துல பார்த்த அழகான பிள்ளைகள் அவங்களோட வாழ்க்கை இது அப்படியே இந்த கண்ணுல இருந்து ஒவ்வொன்றையும் தான் அந்த சம்பவங்களை வச்சு தான் நான் வந்து இதுல வந்து ஒரு கதையா எழுதி இப்ப புத்தகமா வெளிவருது புத்தகமா வெளியிடுறீங்க இந்த புத்தகத்தை நீங்க வெளியிடுறதுக்காக உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் உதவி இருக்காங்க நான் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தேன் உங்களுக்கு நிறைய பேர் வாழ்த்துகள் சொல்லி இருக்காங்க இந்த புத்தகத்தை வெளியிடுறதுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்தவங்களை இப்போ ஞாபகப்படுத்தலாம் இது வந்து முக்கியமா சொல்ல போனா இந்த புத்தகத்துக்கு வந்து முத இதுக்கு கருவா இருந்தது வந்து தம்பி அரேந்திரன் கிருஷ்ணசாமி தான் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த புத்தகத்தை வடிவமைச்சது தங்கச்சி மேகலா சொல்லி ஒரு ஊடகல இருக்காங்க அதே மாதிரி அபிராமின்னு சொல்லி அவங்க பாடம் வரைஞ்சிருக்காங்க அதோட இந்த எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு வயசு பிள்ளை தான் அட்டை வரைஞ்சிருக்காங்க அவங்க வந்து அக்ஷிதா மயில்வாகன் சொல்லி அவங்க அவங்களுக்கு பதினஞ்சு வயசு அவங்க இப்ப தோசம் ஜீசு கோயில் எடுக்கிறாங்க அவங்க வரைஞ்ச அட்டை படம் தான் அது இப்படி நிறைய பேர் என் மனைவி கூட குறிப்பா வந்து இந்த கதைகளை இப்போ யாரும் படிக்க மாட்டாங்க தானே நான் கெஞ்சி அவங்கள படிக்க வச்சு நல்ல மாதிரியான கேட்டு இந்த புத்தகத்திலையும் நாலு பேர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க நன்றி அப்படின்னு சகாயமேரி டன்ஸ்டன் கிருஷ்ணசாமி ஹரேந்திரன் ஆமோஸ் டன்ஸ்டன் ஆரோன் டன்ஸ்டன் இவங்க எல்லாம் ரெண்டு மாணவர் ஆமோஸ் டன்ஸ்டன் ஆரோன் டன்ஸ்டன் வந்து ரெண்டு மாணவர் வந்து நல்ல கதை கேட்கக்கூடியவங்க அப்ப அவங்க வந்து இந்த கதையோட ஓட்டத்தை பார்த்து அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தமிழ் வாசிக்க தெரியாது நான் முதல் அவங்களுக்கு கதை சொல்லி பார்ப்பேன் அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கதை நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு அதுல தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய பேர் நிறைய பேர்கிட்ட நான் கெஞ்சி எல்லாம் வாசிக்க சொல்லியிருக்கேன் இன்பாக்ஸ் பண்ணி சொல்லுவேன் தங்கச்சி வாசி சொல்லுங்கம்மா அண்ணன் வாசி சொல்லுங்க கேட்டேன் கெஞ்சுவேன் ஏன்னா உண்மையில வந்து ஒரு கதை எழுதுறது பிரச்சனை இல்லை
நிச்சயமா இதோட டைட்டிலுமே இதுக்கு வச்சிருக்க நீங்க தலைப்பும் கூட ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இன்னும் பேர் வைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை தொகுப்புக்கு இந்த தலைப்பு வச்சிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இது ஒரு நல்ல கேள்வி நிறைய பேர் நினைச்சாங்க நான் ஒரு இது ஒரு வித்தியாசமா ஒரு மக்களை கவர்றதுக்காக வச்சேன் சொல்லு இல்ல இன்னும் பேர் வைக்கல சொல்ல ஒரு கதை ஒன்னு மலையகத்துல வந்து இப்ப வந்து தோட்ட தொழிலாளர்கள் அதிகமானவர்கள் சிறுத்த கடிப்பட்டு சாகுறாங்க ஏன்னா இப்ப வந்து தேயில தோட்டங்கள்ட இது வந்து அளவு வந்து குறைஞ்சு கொண்டு போகுது ஏன்னா நஷ்டங்கள்னால அவங்க தேயில இப்ப அதெல்லாம் காடுகள் ஆயிட்டு முன்ன வந்து காடுகள் இருந்த சிறுத்து காடுகளை வந்து அழிச்சு தேயில தோட்டங்கள்னால சிறுத்துகள் எல்லாம் மற்ற காடுக்கு போனச்சு இப்ப புதிய காடுகள் உருவாங்கினால சிறுத்துகள் எல்லாம் புது காடை நோக்கி வருது அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இங்க இருக்க நம்ம பெண்கள் வந்து விறகுக்காக அங்கிட்டு இங்கிட்டு போறதுல அதுல இருந்து சிறுத்தை கடிப்பட்டு சாகுறாங்க அப்படி ஒரு சா ஒரு ஒரு பெண் ஒண்ணு செத்த கதைத்தான் இந்த இன்னும் பேர் வைக்கலன்னா ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அவரும் ஒரு இன்ஸ்பெக்டரும் கான்ஸ்டபிளும் நடக்கிற ஒரு டைலாக்ஸ் தான் வந்து அந்த டைலாக்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த கொலைய வந்து எப்படி இது கொலையா இது ஒரு விபத்தா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சம்பாஷணம் நடக்க கொலத்தை அவங்க அதுல இன்னும் பேர் வைக்கலன்னு சொல்லி அந்த அந்த மரணத்தை வந்து அவங்க இது பண்றாங்க உங்களுடைய வாழ்வியல் நீங்கள் வாழ்ந்த அந்த சமூகம் அதுக்குள்ள இருந்துதான் இந்த கதைக்கான கருவை எடுத்துக்கொண்டேன் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி வாசிக்கிற மக்கள் இத வாசிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்களை இந்த புத்தகம் மூலமா தெரிந்து கொள்வாங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுடைய சிறுகதை மூலமா நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க நான் ஒன்றும் ஷேக்ஸ்பியர் லெவலுக்கு எழுத இல்லை அப்ப நான் ஒன்றும் பெரிய அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க நான் ஒன்றும் பெரிய அறிவாளியும் இல்லை இருந்தாலும் நீங்க ரசிச்ச விடையங்களை அவங்க வந்து சுவாரஸ்யமா வாசிக்கலாம் நான் முத ரசிக்கையா பாக்குறேன் எங்க அம்மாவை எங்க அம்மா வளமைய வந்து இந்த டிவி சீரியல் மாத்திரம் தான் பாக்குறேன் இப்ப நேற்று இந்த புத்தகத்தை கொடுத்து பார்த்து அம்மா வாசிக்கிறாங்களா இல்லையா அம்மா நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பக்கம் வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்போ எனக்கு அம்மாவே வாசிச்சுட்டாங்க இனி அடுத்தவங்க வாசிக்கிறது லேசன் என்ன இந்த கதையில வந்து நிறைய விஷயங்கள் நகைச்சுவையா இருக்கும் என்ற என்ற வே ஆஃப் ஸ்டைல் வந்து ஆரம்பம் வந்து நகைச்சுவையா இருக்கும் அந்த போக போக கடைசி நாலு வரியில தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு சொல்லி நிறைய பக்கம் எழுதல அந்த நாலு வரி ஒரு சின்ன டச் பண்ணிட்டு போகும் ஒரு சின்ன சோகத்தை கொடுப்போம் சில நேரம் வந்து நீங்க எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் இருக்கும் இது நடந்து கொண்டு இருக்கும் அப்படிதான் இந்த கதை இருக்கும் சரி நூல் வெளியீட்டு விழா தொடர்பா நீங்க சொல்லி இருக்கீங்க அதையும் நான் எங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் எனது முதல் சிறுகதை தொகுப்பான இன்னும் பெயர் வைக்கல நூல் வெளியீட்டுக்கு உங்களை அழைப்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றேன் சிறிய அலை கலை வட்டத்தின் ஸ்தாபக தலைவர் சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திரு ராதா மேதா அவர்களின் தலைமையிலும் எனது பாட்டி உலகம்மாள் மாரிமுத்து முன்னிலையிலும் இந்த புத்தகம் வெளியீடு காண்கின்றது இந்த சிறப்பு விழாவில் எனது அன்பு நண்பரும் அமைச்சருமான திரு மனோகணேசன் அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொள்கின்றார்கள் திகதி இருபது ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சனிக்கிழமை நேரம் மாலை நான்கு முப்பது இடம் தபால் திணைக்கள கேட்போர் கூடம் டி டி ஆர் விஜயவர்தன மாவட்ட மரதான கொழும்பு பத்து இந்த நிகழ்வுக்கு உங்களையும் அன்போடு நாங்களும் அழைக்கின்றோம் மிக்க நன்றி நீங்க உங்களுடைய நேரத்தை பயன்படுத்தி இங்க வந்து எங்களோட இணைந்து கொண்டு கிடைக்கிற பண அவ்வளவுத்தையும் நான் வந்து பின்தங்கிய பாடசாலைகளில் தண்ணீர் தாங்கி திட்டத்துக்காக கொடுக்கறேன் அதனால இது மக்கள் உணர்ந்து காசு கொடுத்து இந்த புத்தகத்தை வாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்றேன் நிச்சயமாக நன்றி மிக்க நன்றி உங்களுடைய இந்த புத்தகம் வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமா வெளியிடப்பட்டு வெற்றிகரமா மக்கள் வாங்கி வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்தும் உங்களுக்காக நன்றி நன்றி உங்க அனைவருக்கும் நன்றி குறிப்பா வசந்தன் தீவிட தலைவாசல் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளருக்கும் மற்றும் இந்த நிறுவனத்துல வந்து தலைவர் முதல் கொண்டு அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்றேன் வணக்கம் வணக்கம் சரி முதலாவது செவ்வியை நாங்கள் முடித்துவிட்டோம் ஒரு புத்தக வெளியீடு தொடர்பான செவ்வி